，大伙儿找我有事儿啊？走，去我办公室说。用不着，黄天石，你安的什么心呀、啊、你？怎么了？你少揣着明白装糊涂！我们好几个月的心血呀、啊，我打你我、哎！有话慢慢说，可不能动手啊！行，警官，打他、啊！请大伙冷静，冷静。有话可以说，有意见可以提，但这里是镇政府。你吓唬谁呢你？你就是个骗子！你骗我们忙活了大半年，结果钱全给上河一村的人挣了。就是，姐几个，咱们今天别饶了他。给我住手！所长，我刚看见了，他打了唐副书记。靠去！哎，等一下，老唐，他敢来镇政府打人，不能做。按治安管理处罚法，现在就可以拘他。你你来啊！你吓唬谁呢？上山大姐，请你先冷静。你们大老远的到镇上来找我，一定有事儿。先把话说明白，出什么事儿了？唐副书记，唐副书记，唐副书记，哎呦，我们没来晚吧？我听说他们要到镇上来找你打架，这就赶紧跑过来了。你们俩说，村里到底发生了什么事儿？大伙儿对我这么大怨气。今天上午啊。皇家衣秀来了个总经理，到村里来收活来了。村里的秀娘都高兴坏了，盼星星盼月亮，等了仨月才等来的呀。可是这个总经理吧，他挑三拣四的，说咱们村的秀活都不合格。你们俩跟他说这个干嘛呀？他自己不知道啊。我当然不知道，秀活的事儿我哪懂啊？哎，你们自己觉得合格吗？合格了，我培训考核是优秀，咋不合格啊？我们都是按照刺绣老师教的绣的，点灯熬油，我们容易吗？要是不合格，我们也不敢往上交啊！交不起来呀，交不了，知道吗？哎，小花，你的呢？我们都是按老师教的绣的，我负责任的说，大部分绣品都没问题，我的我最起码可以保证。我记着培训的时候，那个徐老师说你的绣工很好，你的对方也没收。没收，整个拿架构，一件都没收。这秀子太不像话了，他就是跟上河一一起糊弄我们。说的说的。说的哎、二叔，大伙说抄家伙找上河一算账去，我们也拦不住啊。他拿架构，这秀娘秀的再差，他也不至于一件都不合格。他上河一秀娘秀的再好，那也不能全合格啊。就是二叔，别人家的情况我不知道，就我媳妇儿，我没看她干啥事这么上心过，大小花绣的比她自己都漂亮。哎呀，行了，二叔面前轮不到你多嘴，二叔不会不管咱们的。哎呀，二叔，我是村里的文书，养兵千日，用兵一时，我这就去告状行，我去告唐天石跟卢振兴，这就是他们俩设的套，让我们拿家高，给上河玉当垫背的。你可先闭嘴。二叔，其实栋梁说的在理儿。这活确实是尚和玉给咱们拉来的。一开始你不也担心吗？说的对，今天来那个经理我见着了，人家说的明明白白的啊，这收活是有比例的，二选一。那人家卢振兴有关系啊，直接自己给人拉过去了，老板一高兴全收了，比例没了，人家成了一，咱们是二，咱们就是二啊。好了好了，在这儿吵吵也没用，我去趟上河玉，替你们问问。二哥，带什么家伙？又不是干仗，带什么家伙？我自个儿去，谁都别跟着。不行，都跟着，都跟着。满仓大哥，哎呀，我正找你们呢。怎么了？一大帮人窜到文斌到上河玉去了。说是讲理，可我看那架势像是要打架呀！啊，赶快去看！啊、快点！怎么着，振兴？啊，看这架势是要干架？干什么呢？都，把手里东西都分！文斌大哥。你这大老远来的，去村委会坐坐
，也让大伙喝口水。不用跟我客气，我们今儿个来就是问你两件事儿。第一，刺绣这活是不是你找回来的？你跟那个女的董事长叫什么叶冰？你们之前是不是有交情？算是吧。第二。让我们那家沟的女人跟着学刺绣，是不是为了给你们上课玉垫底啊？这主意是不是你出的？这是唐副书记的提议，但没有垫不垫底这个说法。哈、啊，话说得好听啊，是不是你亲自把那绣品送到公司去了，把份额全都占了，不给我们那家沟女人留饭吃啊？我，徐振兴啊，啊，你想想，我们那家沟的人是怎么做的？我们养蜂，你们也养，哦，跟我们抢蜜源，我们说什么了？今年秋天才摇蜜，那年前我们就把合同签了，百分之二十定金也付给你们了，是不是啊？你们太欺负人了，揍他们！瑞星，往后退！我命令你，后退！往后退，退，往后退，大家往后退！叶大哥，您给我个面子，别往后退两步。大家往后退。哎，让让让让让让！对不起，唐书记，见到信儿晚了，才刚赶到嘛，没事儿。上恒玉的乡亲们，把手里的农具都送回家里，再熬上几大锅山楂水，招待招待那家沟的客人。刘姐，你带个头。走，走。那家沟的乡亲们，大老远的来，都走累了吧？原地休息一下啊！请党员和干部跟我到村委会碰一碰。梅大哥，哎，来，大家伙原地休息。哎，我觉得呀、啊，这误会还是出在黄家一秀。所以我这一路上给叶兵打电话，怎么打都打不通。卢振兴，你打打试试。您好，您拨叫的用户正忙，请您稍后再拨。Sorry， 打不通啊。你不有他微信吗？给他发微信。叶叶董事长您好，我是上河玉的卢振兴，有急事儿找您，麻烦您给我回个电话。哦，消息已发出，但被对方拒收了，把我拉黑了。和我一样，我的手机和微信也都被拉黑了。不可能啊！我们前天刚见的面，对咱们还很热情啊。是啊。不是你们俩这怎么着得上啊？那叶冰是不是精神病啊？哎，天使，什么？怎么会有这种事儿？呃，你先别着急，这样，我给叶冰打个电话。好，你等我消息啊，挂了。哎，是叶董事长吗？我是环保局张雅文。哎，张姐您好您好，好久不见了，您有事儿啊？是啊，上次见面的时候我跟你说过，我爱人叫唐天石，在青山镇工作，还记得吧？对对对，我记得。这样，嗯，他们呀联系不到你了，不知道什么原因。你看。
不可能啊，我没换手机号啊。那就高秀娘收获份额。什么？啊，对不起啊，张姐，这一定是误会了。呃，我现在去问一下，然后一会儿向唐副书记解释啊。维度怎么样？你在哪儿？在这儿呢。怎么了？你去拿加钩了？去了，刚回来。货收的怎么样啊？没有。为什么？没有一件合格的产品。你胡闹！我严把质量关，是为了公司的品牌。李明。哎，这件事不能感觉用事。杜子明，你知道的，那些秀娘我亲自培训过。你要说个别产品不合格，我信。怎么可能全村几十位秀娘没有一件合格的产品？还有，我问你，咱们公司什么时候规定过收货份额？你是在故意挑唆那家沟的秀娘去找卢振兴的麻烦？没错。你真是冰雪聪明。你为什么呀？为了你啊！我这么做为了你，难道看不出来吗？如果去年你不认识卢振兴，咱们俩早就谈婚论嫁了。你从上河玉回来，一直状态就不好，像是受了伤害。我一直怀疑是不是卢振兴把你非礼了。说，好不容易这半年，你没见他，我们俩的感情呢也加深了很多。你知道吗？我从新加坡带回那么多礼物，就是要跟你求婚的。可你呢？张嘴一个卢振兴，闭嘴一个卢振兴，一提起他，你眼神都不对。我要是不嫉妒，我还是个男人吗？没错，我就是诚心捣乱，让他恨上我们，以后就别合作了，让他永远不要再出现离你远远的，不好吗？有病吧你！你不用再找了，我已经把你的手机和微信里关于青山镇那些土老帽都拉黑删除了。凭什么动我的手机？你连对我最起码的尊重都没有了！我何止是尊重你啊！我爱你，你是我的，我会一辈子对你好的。我的眼里、心里只有你，所以我是最了解你的。你之所以不愿意嫁给我，不就是因为卢振兴吗？我知道他当过兵。自从你认他以后，你连手机铃声都换成冲锋号了，你当我傻呀？给我，我装糊涂而已。到今天我好不容易解决了他，你还给他打什么电话呀？忘了他吧，好吧。这个世界上现在只有你和我了。叶冰是杜子明的叶冰，啊。你打我，就是因为卢振兴你打我，你别忘了，没有我帮你，你现在最多开个手工作坊，哪来的工资啊？没错。你是董事长，但是所有客户资源都在我这儿，我可以随时让你破产。杜子明，我现在就开除你，一直在外面说是我的男朋友，我从来没有答应过，是你自己一厢情愿。你心中狭隘的人，你不配做我的朋友，你更不配做我的伴侣。谁让你进来的？走！我说走都没听到是吗？啊！走！